എല്ലാവർക്കും ഒരു ഗൂഗിൾ ജി എം മ്യൂസിക് എൻ ഡി ഡി ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഷാർജയിലുള്ള തോംസൺ പ്ലേ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ട്രേഡിങ് അല്ലെങ്കിൽ ജനറൽ ട്രേഡിങ് അതിൽ മ്യൂസിക് സെക്ഷനിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ വന്നതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം യമഹയുടെ പുതിയ മോഡലായ പി എസ് ആർ എസ് എക്സ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒരു ഡെമോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇന്ത്യൻ ടോൺസ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽസ് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു ഡെമോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ബട്ട് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഇൻബിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടോൺസും കുറച്ച് സ്റ്റൈൽസും മാത്രമേ ഇതിനകത്തുള്ളൂ ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടതാണ് ആ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയാം ഈ കീബോർഡ് വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഇന്ത്യൻ ടോൺസ് സ്റ്റൈൽസ് എല്ലാം ഉണ്ട് ബട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് കീബോർഡിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണം നയൻ ഹൺഡ്രഡും സെവൻ ഹൺഡ്രഡും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിഫറൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവുന്നതാണ് ഓക്കെ പി എസ് ആർ എസ് സീരീസിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ഇറക്കിയ പുതിയ രണ്ട് മോഡലാണ് പി എസ് ആർ എസ് എക്സ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് പി എസ് ആർ എസ് എക്സ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഈ രണ്ട് മോഡലും നമ്മൾ പൊതുവെ നോക്കുമ്പോൾ രണ്ട് സെയിം ആണ് ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇപ്പോൾ പൊതുവിൽ നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് കാണാം അതായത് പിച്ച് ബെൻഡർ പഴയ മോഡലിൽ നിന്ന് റോളർ മാറ്റി ഇപ്പോൾ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് മോഡലാക്കി അതുപോലെ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മോഡലേഷൻ കൊടുക്കാനും ബെൻഡ് ചെയ്യാനും കഴിയുന്നതാണ് ഈ ഒരു സ്വിച്ച് സ്വിച്ചിട്ട് പിന്നെ വരുന്നത് ലൈവ് കൺട്രോൾ നോബ്സ് ലൈവ് കൺട്രോൾ നോബ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് പി എസ് ആർ ഇ സീരീസ് മുതൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഫോർ സിക്സ് ത്രീ മോഡൽ മുതൽ നമുക്ക് കാണാം പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു കോഡ് ലൂപ്പസ് കോഡ് ലൂപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാം പിന്നെ വരുന്നത് അസൈനബിൾ സ്വിച്ചസ് പിന്നെ സ്റ്റൈൽ കൺട്രോൾ നോബ്സ് ഉണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പഴയ മോഡൽ പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ എയ്റ്റ് രജിസ്ട്രേഷൻ മെമ്മറീസ് ഉണ്ട് പഴയ പി എസ് ആർ എസ് സീരീസ് മോഡൽ തന്നെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇതിനകത്തും വരുന്നത് എയ്റ്റ് എട്ട് ബാങ്ക് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് വോയിസും സ്റ്റൈൽസും നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്ന വൺ ടച്ച് സെറ്റിംഗ് അതും ഇതുപോലെ പഴയ മോഡൽ പോലെ തന്നെ നാല് സ്വിച്ചസ് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് വൺ ടച്ചിലൂടെ സെറ്റ് ചെയ്ത് സോങ്സ് സെലക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്ന മൾട്ടി പാഡ് കൺട്രോൾ മൾട്ടി പാഡ് കൺട്രോൾ അറിയാമല്ലോ സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അക്കമ്പനിമെൻ്റ് കൂടെ നമുക്ക് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ ആർ പി ജിയോസോ ഗിറ്റാർ കോഡ്സോ നമുക്ക് എഫക്ട്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്ന ഒരു അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ഒക്ടേവ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓവർ ലോ ഒക്ടേവ് ഹയറും ലോവറും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് പിന്നെ പഴയ ഇതുപോലെ പാരാമീറ്റേഴ്സ് പിന്നെ കാണുന്നത് ഒരു നമുക്ക് അപ്പർ ലെയർ മൂന്നെണ്ണം കാണാം പഴയ മോഡൽ അത് രണ്ടെണ്ണം വരുന്നത് ഇപ്പോൾ മൂന്നെണ്ണം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് എസ് എക്സ് സീരീസിൽ ഇത് സാധാരണ ജീനോസിലാണ് നമ്മൾ കണ്ടുവന്നത് ഇപ്പോൾ അത് ഈ സീരീസിലും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പുതുതായിട്ട് ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു സെവൻ ഇഞ്ച് കളർ ഡിസ്പ്ലേ ടച്ച് സ്ക്രീൻ അതാണ് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് പറയത്തൊക്കെ മറ്റൊരു കാര്യം പിന്നെ വരുന്ന ഓക്കൽ ഹാർമോണി ഇതും പുതിയൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഈ പി എസ് ആർ എസ് എക്സ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ മാത്രമേ ഒരു ഫംഗ്ഷനുള്ളൂ നമുക്ക് മൈക്ക് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഓക്കല ഓക്കൽ ഹാർമോണി ടൈപ്പിൽ നമുക്ക് പാടാവുന്നതാണ് സിംഗേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ ഈ ഒരു ഫെസിലിറ്റി വരുന്നില്ല പിന്നെ വരുന്നത് സ്റ്റൈൽസിൻ്റെ സ്വിച്ചസ് എല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ പിന്നെ വോളിയം കൺട്രോൾ പവർ ബട്ടൺസ് ഇതെല്ലാം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലാണ് വരുന്നത് പഴയ മോഡൽ പോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഒരു ഇ ക്യൂ ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് മിക്സർ ഇ ക്യൂ കാണാം നമുക്ക് കസ്റ്റം മോഡൽ ഇത് നമുക്ക് ബാലൻസ് ചെയ്ത് വെക്കാവുന്നതാണ് മിക്സർ ഇ ക്യൂ ഇത് നല്ലൊരു ഫംഗ്ഷനാണ് ഇ ക്യൂ പോഡിൽ ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ജനറലി നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് വോളിയം കൺട്രോള് പവർ ബട്ടൺ
അപ്പോൾ പഴയ മോഡൽ നമുക്ക് റോളർ ടൈപ്പാണ് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് എന്നാൽ ഇതിലിപ്പോൾ ജോയ് സ്റ്റിക്ക് മോഡലാണ് നമുക്ക് യഥേഷ്ടം നമുക്ക് മോഡുലേഷൻ കൊടുക്കാനും നമുക്ക് പിച്ച് ബെൻഡ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് വളരെയധികം ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പിന്നെ വരുന്നത് ഒരു സെവൻ ഇഞ്ച് കളർ ഡിസ്പ്ലേ പവർഫുൾ ടച്ച് സ്ക്രീനാണ് ഇത് രണ്ടുമാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എടുത്തു പറയത്തക്ക കാര്യം കാരണം ഗ്രാഫിക്സോട് കൂടിയ നല്ലൊരു ടച്ച് സ്ക്രീനാണ് ഈ രണ്ട് മോഡലിനും ഉള്ളത് സെയിമാണ് രണ്ടും ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾമോസ്റ്റ് എന്നല്ല രണ്ട് മോഡലിനും സെയിം ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് പിച്ച് ബെൻഡ് ആയാലും ഈ ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആയാലും സെവൻ ഇഞ്ച് കളർ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് വരുന്നത് എസ് ആർ എസ് എക്സ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാനായിട്ട് സെയിം ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ജോയ് സ്റ്റിക്ക് ആയിരുന്നാലും ടച്ച് സ്ക്രീൻ ആയിരുന്നാലും പാരാമീറ്റേഴ്സ് ആയിരുന്നാലും സ്വിച്ചസ് ആയിരുന്നാലും എല്ലാം നമ്മൾ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ കാണുമ്പോൾ സെയിം ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ ആഴത്തിൽ ഇതിനകത്ത് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ കോഡ് ലൂപ്പർ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് സ്വിച്ചസ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ ഇത് വരുന്നില്ല കോഡ് ലൂപ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അക്കമ്പനിമെൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ കോഡ്സ് എല്ലാം നമുക്ക് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് ഫ്രീ ആയിട്ട് ഇരിക്കും ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഇതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്ത് ലൂപ്പ് ചെയ്ത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നില്ല നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളൂ പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നയൻ ഹൺഡ്രഡിന് വോക്കൽ ഹാർമോണിയം ഉണ്ട് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ സിന്ത് വോക്കോഡർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ഈ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മൈക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമുക്ക് സിംഗേഴ്സിൻ്റെ കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അഡീഷണലായിട്ട് കോറസ് പോലെ നമുക്ക് പാടാവുന്നതാണ് ഈ ഒരു സംവിധാനം അല്ലെങ്കിൽ വോക്കൽ ഹാർമോണി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നില്ല അതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത പിന്നെ എടുത്തു പറയത്തക്ക മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നയൻ ഹൺഡ്രഡിന് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബ്ലൂടൂത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് നമുക്ക് കാണാം നയൻ ഹൺഡ്രഡിന് ബ്ലൂടൂത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് ഈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ ആ ഒരു ഓപ്ഷൻ വരുന്നില്ല ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത നയൻ ഹൺഡ്രഡിന് ഓഡിയോ സ്റ്റൈൽ ഉണ്ട് ഓഡിയോ സ്റ്റൈൽ ഫംഗ്ഷൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡിനുണ്ട് ഈ ഓഡിയോ സ്റ്റൈൽ ഫംഗ്ഷൻ വന്നിട്ട് നമുക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ അവൈലബിൾ അല്ല പി സർ എസ് എക്സ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ നമ്മൾ ബാക്ക് പാനൽ നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്തു പറയത്തൊക്കെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഒന്നാമതായിട്ട് നമുക്ക് യു എസ് ബി പോർട്ട് ടു ഡി വിലോട്ട് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ രണ്ട് പോർട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ നമുക്ക് സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ ഒറ്റ പോർട്ട് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ അതായത് ടു ഡി വി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് യു എസ് ബി ഒന്നേ കാണുന്നുള്ളൂ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ അത് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പിന്നെ വരുന്നതെല്ലാം സെയിം ആണ് രണ്ട് മിഡി പോർട്ടുണ്ട് അതായത് മിഡി ഇൻ ഔട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് രണ്ട് ഓപ്ഷൻ അത് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് സെവൻ നയൻ ഹൺഡ്രഡിലും സെയിം ആണ് പിന്നെ ഫുഡ് സ്വിച്ച് ഫുഡ് സ്വിച്ചസ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് പെഡൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ കാണുന്നത് നമുക്കൊരു വോളിയം കൺട്രോൾ ഉണ്ട് അതായത് ഗെയിൻ കൺട്രോൾ നമുക്ക് മൈക്ക് കൊടുത്തിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഗിറ്റാർ കൊടുത്തിട്ടോ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാം അതിൻ്റെ ഒരു സ്വിച്ചും കാണാം അത് ഓപ്ഷൻ മാറ്റാനുണ്ട് അതായത് മൈക്കിലോട്ടാണോ ഗിറ്റാറോട്ടാണോ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു സ്വിച്ചും പിന്നെ ഗെയിൻ കൺട്രോൾ കാണാം പിന്നെ ഒരു ഓക്സിൻ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് രണ്ട് കീബോർഡിലും സെയിം ആണ് കിട്ടുന്നത് പിന്നെ കാണുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വന്നിട്ട് ലൈ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും മെയിൻ ഔട്ട്പുട്ട് റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും കാണാം ഒരു സ്റ്റീരിയോ ഓപ്ഷനും മോണോ ഓപ്ഷനും കാണാം പിന്നെ കാണുന്നത് സബ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈ സബ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ സബ് ബോക്സ് വരുന്നില്ല സബ് ബോക്സ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സെവൻ ഹൺഡ്രഡിൽ വരുന്നില്ല പിന്നെ കാണുന്നത് 
mandolin mandolin പിന്നെ വന്നിട്ട് ഒരു സിത്താറുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ പഴയ മോഡലിൽ നിന്നും കുറച്ചുകൂടെ ടോൺസ് ഒക്കെ കുറച്ച് വെയിറ്റ് ഉണ്ട് പി സിക്സ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത ഞാൻ പറഞ്ഞല്ല വോക്കൽ അതായത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ അത് പ്ലേ ചെയ്ത് കേൾപ്പിക്കാം എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിന് സ്റ്റൈൽസ് ആണ് സ്റ്റൈൽസിൽ ഞാനിപ്പോൾ എടുത്തത് ഇന്ത്യൻ ടോൺസ് ആണ് ഇന്ത്യൻ ടോൺസിൽ ബാങ്കർ സെയിം ലൈക്ക് പഴയ വെർഷൻ പോലെ തന്നെ കുറച്ച് അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുണ്ട് ഭജൻ ടൈപ്പിലുള്ള ഒരു ഋതമാണ് മറ്റൊരു ഋതമാണ് ഇതാണ് ഇന്ത്യൻ ടോൺസ് പിന്നെ മറ്റൊരു ഇന്ത്യൻ ടോൺസ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈലുണ്ട് അത് ഡ്രം കിറ്റും അതിൽ തബലയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു ഋതമാണ് ഇത് ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇൻബിൾട്ടായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽസ് അപ്പോൾ ഇത്ര ഈ ഒരു മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റൈൽസാണ് ഇതിനകത്ത് ഇൻബിൾട്ടായിട്ട് പി എസ് സിക്സ് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഓൺലൈനിൽ പോയിട്ട് ഗൂഗിൾ വഴി നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇതിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാവുന്നതാണ് മൊത്തത്തിലൊരു കൺഫ്യൂസ് ആയല്ലേ ആരൊക്കെയാണ് ഈ കീബോർഡ് വാങ്ങേണ്ടത് ഏത് കീബോർഡാണ് വാങ്ങേണ്ടത് ഓക്കെ നിങ്ങളൊരു ഹോം പ്ലെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾക്ക് പി എസ് ആർ എസ് എക്സ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് മോഡൽ ചൂസ് ചെയ്യാം കാരണം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നമ്മുടെ സോങ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനും കമ്പോസ് ചെയ്യാനും സിക്സിങ് ട്രാക്കിൽ നമുക്ക് സേവ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ ഉള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അതിനകത്തുണ്ട് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു ഗ്രേഡ് എക്സാമിനേഷൻ സ്റ്റുഡൻ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് അതായത് ഈ ഹയർ ഗ്രേഡ് ഈ ഒരു കീബോർഡ് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ബെറ്ററാണ് കാരണം നല്ലൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ ഒരു കീബോർഡ് പിന്നെ നയൻ ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ ഒരു അനുജനാണ് ഈ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ തിങ്സും സെയിം ആണ് അതിനകത്ത് ഇല്ലാത്തത് ബ്ലൂ സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ഇല്ലാത്തത് ബ്ലൂടൂത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല പിന്നെ ഓ കോഡർ സിന്ധു ഓ കോഡർ ഇല്ല അതായത് നമുക്ക് മൈക്ക് ഇൻബിൾട്ടായിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് വോക്കൽ ഹാർമോണി പ്ലേ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അത് നമുക്ക് നയൻ ഹൺഡ്രഡിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ആ ഫെസിലിറ്റീസ് അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വാങ്ങേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് നിങ്ങളൊരു പ്രൊഫഷണൽ പ്ലെയർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു കീബോർഡ് ബെറ്റർ ആയിരിക്കും നയൻ ഹൺഡ്രഡ് ബെറ്റർ ആണ് കാരണം ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി ഉണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡിവൈസുമായിട്ട് അത് കണക്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് അക്കമ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ രണ്ട് യു എസ് ബി പോർട്ടുണ്ട് ഈ യു എസ് ബി പോർട്ടിൽ നമുക്ക് ഒരേ സമയം നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ അതിനകത്ത് സബ് ബോക്സ് ഔട്ട് ഉണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ആ സബ് ബോക്സ് ഔട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡിയോ നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതുകൂടാതെ ഈ വോക്കൽ ഹാർമോണി ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ വോക്കൽ ഹാർമോണിയിൽ നമുക്ക് മൈക്ക് കൊടുത്ത് ഒരാളുടെ കൂടെ നമുക്ക് അക്കമ്പ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതായത് ഹാർമോണി ടൈപ്പിൽ ഒരു കോറസ് പോലെ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പാടാവുന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വോക്കലുകാർ അതായത് ഈ സിംഗേഴ്സ് എല്ലാം 
ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് അഡീഷണൽ വാങ്ങിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഐ തിങ്ക് ഒരു ഓൾമോസ്റ്റ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടെൻ തൗസൻഡ് വരും നല്ലൊരു ഒരു യൂണിറ്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു കീബോർഡിൽ അവർ ഇൻബിൾട്ടായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് നല്ലൊരു ഫെസിലിറ്റീസാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ലെവലിലേക്ക് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നയൻ ഹൺഡ്രഡ് വളരെയധികം ബെറ്ററാണ് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് കരുതുന്നു ഈ വീഡിയോയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എസ് പി എസ് ആർ എസ് എക്സ് സീരീസിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കുക ഞാൻ മറുപടി തരുന്നതായിരിക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനടി ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നവരെ വീണ്ടും കാണാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ഹസൻ സാറ് ഈ സാർ മുഖേനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നത് എനിക്ക് ഒരു അവസരം ഒരുക്കി തന്നത് ഈ സാറാണ് ഈ ഷോറൂമിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സാറുമായിട്ട് കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ കീബോർഡ് വാങ്ങാനും അല്ലെങ്കിൽ ഈ കീബോർഡിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രത്യേകതകൾ അറിയാനും അതിൻ്റെ വിലയെക്കുറിച്ച് അറിയാനും സാറുമായിട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്താൽ മതി ഞാൻ എൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഇതിൻ്റെ പ്രൈസും സാറിൻ്റെ കോൺടാക്ട് നമ്പറും ഈ ഷോറൂമിൻ്റെ അഡ്രസ്സ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഹായോ നമ്മൾ തോംസൺ ജനറൽ ട്രേഡി തോംസൺ പ്ലേ ഇലക്ട്രോണിക്സ് അണ്ടർ ദി അൽവാദ ബ്രിഡ്ജ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ദി ലിബർട്ടി സിബിന കൂടെ നമുക്കൊരു ഹ്യൂജ് മ്യൂസിക്കൽ ഇൻസ്ട്രുമെൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇപ്പം വീഡിയോ ഇപ്പം ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതാണ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും വളരെ ബെസ്റ്റ് പ്രൈസസ് ആണ് ഓക്കെ യു ഓൾവേസ് കം ആൻഡ് വിസിറ്റ് അവർ സ്റ്റോർ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഓൾ ഓഫ് യു താങ്ക്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാർ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ വരിക വന്ന് സന്ദർശിക്കുക കീബോർഡ് കാണുക വാങ്ങുക ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ഷോറൂമിലെ മ്യൂസിക് സെക്ഷൻ ഡ്രംസ് അക്കസ്റ്റിക് ഗിറ്റാറ് അതുകൊണ്ട് ചെറിയ ഗിറ്റാറ് മുതല് വലിയ ഗിറ്റാറ് അക്കസ്റ്റിക് ഇലക്ട്രിക്ക് എല്ലാ ഗിറ്റാർസും ഉണ്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ വരാവുന്നതാണ് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രം സ്മാൾ ഡ്രം റിതം പാഡ് ഇലക്ട്രിക് ഡ്രം ഇലക്ട്രിക് ഗിറ്റാർ പിയാനോസ് 